Allora, buonasera, benvenute e benvenuti a questa nuova diretta uh, Facebook. Oggi sono molto contento di farla con uno scrittore, un pensatore, una persona molto conosciuta, come vedete, Nicolai Lilin, con il quale ci siamo anche trovati casualmente a confrontarci in questo periodo così difficile su guerra e pace. Eh, ne ho apprezzato le posizioni, ovviamente anche quello che, che scrive, la sua storia, e credo sia importante parlare di propaganda e guerra. Non da ultimo, una brevissima premessa che apparentemente non c'entra nulla con questa diretta, però io sto venendo da Cinisi, dove ieri abbiamo ricordato una storia di non violenza, di militanza, di pace, di costituzione di diritti e quella di Peppino Impastato. Sono rientrato oggi da, da Palermo e ci tenevo a condividere con chi ci ascolta questo, questo pensiero a 44 anni dal suo barbaro omicidio. Propaganda e guerra. È, è, è stato molto difficile, soprattutto i primi tempi, lo è anche adesso, però vedo che il pensiero unico, bellicista e guerrafondaio comincia a avere delle crepe. Dall'inizio ci sono state persone, in modo non fazioso, ma con, con le proprie idee, che possono essere anche opinabili, non condivise, però hanno cercato di eh, dire un pensiero coerente con chi è contro, appunto, contro le guerre, per la pace, quello di cercare di indicare una strada alternativa rispetto a chi pensa che le guerre si vincono solo sul campo di battaglia. Abbiamo cercato di far capire eh, ai nostri governanti di tutto il mondo che la diplomazia serve sicuramente per prevenire le guerre, forse qui nessuno ha utilizzato la diplomazia per evitare lo scoppio di questa guerra, ma la diplomazia eh, va usata con capacità, con coraggio, con tenacia e con credibilità e autorevolezza anche durante la guerra. Con Nicolai quindi parlare di guerra, propaganda, pensiero libero, censura, ma forse anche di valutare insieme come questa tragedia deve essere, almeno secondo me, l'opportunità per costruire un altro mondo possibile, un'altra Europa. Perché io non, non ho mai pensato che, eh, di costruire una guerra fredda, perenne, un muro Uh, perenne tra ovest e est non riesco proprio a immaginare nella mia testa il popolo russo come un popolo nemico non posso dimenticare quella che è stata il ruolo dell'Unione Sovietica nella seconda guerra mondiale non posso dimenticare che i popoli sono le vittime a cominciare dal popolo ucraino che sta pagando un prezzo altissimo ma come i popoli sicuramente sono per la pace i governanti mi sembrano finora in gran parte schierati per la guerra e questa è la mia opinione personale, tra i principali eh, sostenitori di una guerra lunga a oltranza ci sono l'amministrazione americana, l'amministrazione britannica e la Nato. L'Europa per ora affanna, arranca, è subalterna. Noi dobbiamo provare a costruire un'Europa diversa un'Europa della fratellanza, della giustizia sociale, dell'uguaglianza, dell'ambiente sostenibile, un'Europa giusta, cioè che se c'è un fratello e una sorella che hanno bisogno vanno sempre aiutati, sia se questi provengono dalla Libia, dall'Afghanistan, dalla Siria, come dall'Ucraina o piuttosto da altri paesi a noi più vicini. Non possiamo dimenticare, come stanno facendo alcuni apparentemente autorevoli, anche commentatori, e non è che la guerra in Europa manca dalla seconda guerra mondiale, hanno cancellato quello che è accaduto nell'ex Jugoslavia, no? i bombardamenti ancora più vicini rispetto all'Italia, ris pensiamo ai 78 giorni di bombardamento su, su Belgrado. Quindi la mia posizione, l'avete sentita più volte, quindi la mia era una breve introduzione, io sono contro tutte le guerre e sono impegnato da sempre, come tante e tanti, non per un pacifismo retorico, ma proprio per costruire un mondo diverso, un mondo in cui corriamo tutti insieme verso il disarmo e non verso il riarmo. E quindi credo che nei prossimi giorni bisogna lavorare non solo per consolidare e allargare queste nostre posizioni, ma anche per mettere in campo una proposta di mediazione, di compromesso e di pace. Mi fermo qua, poi interverrò anche successivamente, ci alterneremo come al solito schema 
tra di noi, ma sono molto davvero felice e lo ringrazio di aver accettato questo mio invito a Nicolai Lilin, uomo di cultura, scrittore, il conoscete tutti e gli do a lui la parola che potrà parlare tutto il tempo che vuole e ovviamente dire quello che vuole perché noi siamo persone libere. Grazie Luigi, eh, io intanto vorrei ringraziarti per questa opportunità, io ti seguo da molto tempo e come ho detto anche durante la trasmissione televisiva eh, siamo incontrati diverse volte eh, ospiti da, da trasmissione di, eh, di Mirta Merlino, eh, io ho una grande stima nei tuoi confronti proprio perché per me tu rappresenti quel eh, politico eh, che ha delle idee pure, pulite, lontane da, ehm, da quelli che sono purtroppo eh, le, le, i meccanismi corrotti della politica. E io sono cresciuto in un paese ehm, rovinato dalla corruzione. E, e quindi quando vedo qualcuno che eh, lotta, che ha dedicato la propria vita per lottare contro eh, questi fenomeni, io mh, automaticamente esprimo la mia stima a queste persone. Quindi io nei tuoi confronti eh, esprimevo la stima e quando ho sentito eh, il tuo discorso, a mio avviso un discorso giusto, mh, illuminante, su, e anche pronunciato, mh, lasciami dire, in un, momento, in un momento, in quella fase della guerra eh, nella quale per dire certe parole ci serviva un, un po' di coraggio, perché noi eravamo, ti ricordi, nel momento in cui la linea narrativa era molto, eh, molto belligerante e appena qualcuno mh, cercava di eh, impostare una discussione fondata su, sul dialogo, sull'apertura, veniva immediatamente, in, immediatamente in, eti, etichettato come pro-putiniano. Eh, io stesso diverse volte eh, ho sentito nei miei confronti questi, eh, queste accuse e, e devo dire che quando ho sentito le tue parole Um, mi sono ricordato Gino Strada, Gino Strada che è un grande amico, buonanima, e, um, persona che um, era pacifista perché conosceva bene la guerra. Anche io quando le mie figlie mi chiedono papà ma perché ti esprimi uh, uh, per la pace, perché tu sei contrario, so anche nella mia famiglia una bambina uh, di 15 anni che abbastanza come tutte le femmine molto intelligente e fa, fa domande scomode a volte allora mi fa papà ma perché ti esprimi contro l'invio delle armi perché io le, le spiego guarda amore io la guerra l'ho vista e finché ci sono le armi in campo manca il dialogo e continua a morire la gente è una cosa eh, che genera l'odio e l'odio è duro, duro a morire quindi noi siamo di fronte a un'escalation di violenza che non finirà mai. E quando io ti ho sentito parlare e prendere ehm, questa posizione, che secondo me in questo momento è una posizione giusta, una posizione mm, sì, illuminante, perché parlare del dialogo quando tutti parlano di guerra, eh, bisogna, essere, insomma, bisogna avere una illuminazione, essere illuminati dall'interno. E quindi grazie per avermi invitato in, questo, in questa lunga premessa e per dirti grazie. Insomma. Grazie a te. E, um, qual è il mio pensiero su ciò che avviene in Ucraina? E, noi uh, sicuramente tutti siamo contrari alla guerra, tutti siamo uh, d'accordo sul fatto che le azioni della Russia non possono essere in nessun modo approvate, sostenute, giustificate. Ciò che ha fatto il Presidente Putin, eh, l'invasione dell'Ucraina e ehm, come la guerra stessa sono da condannare.
quello che io ho cercato di spiegare alle persone dall'inizio di questa guerra è che alla narrazione che noi abbiamo qua in occidentale del conflitto ucraino manca un'enorme parte perché noi eh, raccontiamo la guerra dal, eh, dal punto in cui Putin ha mosso il 24 febbraio eh, l'armata russa oltre i confini eh, ucraini e quindi siamo di fronte a una narrazione eh, molto limitante e anche in qualche senso pericolosa per noi stessi, per la nostra intelligenza, perché ci mette in difficoltà di fronte alla, eh, alla realtà, perché alla realtà mancano eh, molti pezzi. Noi sappiamo che il problema ucraino non è nato il 24 febbraio di quest'anno, è molto più articolato, è molto più vecchio, eh, se vogliamo le radici vanno anche nella storia, nella storia antica, eh, si possono scrivere libri, in effetti io in questo periodo anche sto, mi sto occupando un po' di questo, sto scrivendo un libro su, sul perché del conflitto, perché in Ucraina, perché proprio in Ucraina, da dove nascono questi conflitti. E spesso sono le visioni diverse su vari eventi storici molto complicati ehm, ancora risalenti all'Ucraina eh, alla Russia perdonatemi medievale quando noi parliamo della, di questo sentimento antirusso eh, che c'è in Ucraina non c'è niente di strano, sì, esiste e non è neanche colpa degli ucraini stessi, è proprio un sentimento che nasce nella storia eh, quando eh, dalla capitale di prima Ucraina, Ucraina di Kiev, e quindi capitale era Kiev, la capitale è stata spostata a Mosca e quindi da un luogo importante, centrale, Kiev è diventato lo succursale. Eh, è lì che nascono i primi attriti tra le borghesie, tra le nobiltà e poi si percorre lungo la storia questa scia di eh, da una parte eh, imperialismo russo, dall'altra parte sempre questa voglia di una Um, di un'Ucraina libera, di un'Ucraina più vicino all'Europa, di un'Ucraina all integrata all'interno di Recce Pospolita che era l'impero polacco, um, quindi si tratta di un quadro molto complesso a livello storico e noi oggi stiamo arrivando um, a mio avviso spesso uh, alle conclusioni molto frettate e mi, mi è capitato come anche a te Luigi io ho visto e, e ti ho sentito e ti seguo con molto interesse quando tu parli mh, quando, nelle tue apparizioni televisive e, mh, mh, mi è capitato a scontrarsi con vari giornalisti con eh, persone che in questo momento forse eh, sono talme, si sentono talmente eh, all'interno di questo conflitto talmente nell'attualità che fanno fatica di uh, aprire lo sguardo verso una spiegazione un po' più uh, complessa, cioè tendono a semplificare, non dico che sono in cattiva fede o che sono uh, vittime di propaganda, assolutamente no, perché non voglio offendere l'intelligenza di altre persone, però quello che mi è sembrato è che c'è questa... Uh, anche di fronte alle, alle, uh, alle atrocità della guerra perché quando noi vediamo um, uh, gli esempi della guerra così vicina a casa nostra così atroce dove ci sono i morti dove tra le vittime ci sono i bambini è normale che ci, um, ci sentiamo male stiamo male e la facciamo entrare dentro di noi e questa Uh, questo sentimento un po' ci, ci acceca, ci rende miopi, perché dolore ci rende miopi, dolore non, non, non dà la possibilità di guardare chiaro. E, e mi è capitato sentire anche questi giornalisti, vari 
eh, persone che cercano di ragionare su, sulle questioni della guerra uc uh, ucraina partendo proprio da presupposti sbagliati, ovvero eh, c'è l'aggredito, c'è l'aggressione e partiamo da qui, invece è limitante, è limitante se noi vogliamo portare avanti un discorso ehm, serio, un discorso di pace, vuol dire che noi dobbiamo trattare, se noi dobbiamo trattare, se noi dobbiamo accelerare, mettere in moto la, la macchina diplomatica, noi dobbiamo conoscere tutto, eh, tutti i dettagli fino all'ultimo perché dobbiamo essere perfetti nell'utilizzare eh, questi dettagli durante le trattative durante ehm, le, le situazioni che ci portano verso la pace perché per uscire dalla guerra e qua sono d'accordo con te Luigi quando tu dici che eh, l'Occidente stesso all'interno dell'Occidente noi dobbiamo fare dei progressi e dei cambiamenti è da lì che dobbiamo cioè, noi dobbiamo partire da noi stessi così anche come nel, nelle relazioni tra le persone um, noi spesso sbagliamo quando cerchiamo di cambiare il nostro compagno eh, o la nostra compagna eh, mentre bisogna sempre cominciare da noi stessi bisogna cambiare noi stessi noi non siamo nati in questo mondo per cambiare gli altri noi dobbiamo capire che cosa possiamo fare noi per migliorare il nostro rapporto par partendo da noi stessi così io sono d'accordissimo con te quando tu dai questo messaggio e io da, da, da europeo, da cittadino italiano da uno che vive in Italia e che si impegna da molto tempo nella cultura qua in Italia io sento profondamente la necessità delle riforme, dei cambiamenti in Europa. Io vorrei avere un'Europa dove noi eh, possiamo veramente essere fratelli, veramente aiutarci a vicenda e condividere tutto, ma tutto, io intendo tutto, sia nel bene che nel male, e senza eh, strani meccanismi sotterranei, senza... I, eh, senza le spaccature perché oggi si vedono purtroppo troppe spaccature quindi io partirei mh, proprio da, da questo discorso da, da, dalle riforme e dalle, da, dai movimenti che servono a noi all'interno dell'Europa per poi poter arrivare a risolvere tutti i problemi esterni anche Sì, io sono molto d'accordo con la tua analisi e Innanzitutto ti ringrazio per, ovviamente per le parole, per la stima. Mi sono segnato alcune riflessioni che hai fatto sulle quali voglio ritornare. Uno, l'odio. Io sono rimasto eh, veramente atterrito per la pochezza intellettuale quando ho visto quell'onda proprio della caccia al russo quando si è incominciato addirittura a ipotizzare no, la cancellazione di Dostoevsky, ma anche la cancellazione degli sportivi paralimpici, ma che c'entra lo sport e con la cultura? Vediamo che potenza potrebbe avere l'immagine di un ballerino ucraino che balla con un ballerino russo, piuttosto con uno sportivo russo, un ucraino, un americano, e un altro inglese, un altro italiano, cioè lo sport, la cultura dovrebbero proprio essere l'anticorpo, l'antidoto rispetto a una scelta di guerra che nessuno si sarebbe mai immaginato nel terzo millennio ancora nel cuore dell'Europa. E quanto tempo ci vorrà a cancellare tutto questo odio? E allora anche qui, no, io sono stato magistrato tanti anni, non mi sfugge che quando c'è uno appunto che fa un male a un altro... Uh, e innanzitutto la responsabilità e tu l'hai detto anche in modo chiaro l'abbiamo detto tutti dell'aggressore nei confronti dell'aggredito però poi io mi chiedo l'Europa vuole assumere una posizione diversa rispetto anche a chi ha provocato questa guerra o chi non ha fatto nulla no, per evitarla io sono convinto per esempio che dopo la caduta del muro di Berlino Caduto il patto di Varsavia, per chi non lo ricorda e ci ascolta, magari per i più giovani, cioè quell'alleanza che c'era tra i paesi del blocco sovietico, cade il muro di Berlino, un po' alla volta nasce poi la federazione russa, viene meno il patto di Varsavia, molti paesi dell'ex blocco entrano nell'Unione Europea. Ma Nato, Nato invece di, come dire, di iniziare a pensare al suo superamento, 
il che non significa che uno diventa non più amico degli americani, ma stabilire un patto diverso, un patto tra l'Europa e gli Stati Uniti, così come costruire un'Europa finalmente unita nelle sue diversità dal Portogallo alla Russia. Allora chiediamoci, ma chi è che ha interesse che la Russia sia debole? Chi è che ha interesse che non ci sia un rapporto diverso tra Occidente e Oriente? Perciò io lo dico spesso che l'Ucraina deve diventare, questo deve essere lo sforzo di tutti, non solo un luogo in cui la pace arrivi quanto prima possibile e che ci sia una completa ricostruzione da ogni punto di vista, ma che possa essere il luogo simbolico in cui da lì nasce la nuova Europa, non che da lì nasce un altro muro, un'altra guerra fredda, il riarmo, le armi nucleari. Alla fine questo va sicuramente a, vant sicuramente a vantaggio degli Stati Uniti, un po' anche dell'Inghilterra che è uscita dall'Europa, la Cina che però non ha interesse alla fine, secondo me, ad avere un'Europa annichilita, ma soprattutto gli Stati Uniti. Siccome io sono un attento osservatore da tempo, perché mi sono sempre incuriosito nella vita, ho studiato, mi sono appassionato di politica estera, ho fatto l'investigatore, quindi non mi fermo alla superficie. Io prima che scoppiasse la guerra non è che non abbia notato il crollo di consensi di Biden. E mi ricordo che quando ci fu il, con, il, cor, il crollo di consenso di Trump, eh, gli americani hanno un po', come tutti gli imperialisti, Putin è un imperialista, le amministrazioni americane sono in gran parte imperialiste, lo sono state, quando hanno un cavo di consenso, qual è lo strumento migliore per recuperare di fronte al deficit di politica interna? È la guerra. Trump ci provò con l'Iran, non so se ve lo ricordate, ci provò a un certo punto a fare la guerra con l'Iran, poi evidentemente si rese conto. Biden era in crollo di consenso, ma non solo, io ricordo una sua intervista che mi colpì non poco, quando lui a un certo punto, diverse settimane prima dell'inizio della guerra, lui disse a un certo punto che era compito degli Stati Uniti d'America intervenire in Europa, nei paesi dell'Est, per garantire la stabilità politica ed elettorale. Ma scusate, ma se si mette un, un francese e uno spagnolo, sembra una barzelletta, un francese, uno spagnolo e un italiano e decidono di impegnarsi negli Stati Uniti per garantire, ma penso che ti prender, ci prenderebbero per matti o se lo facessimo veramente probabilmente delle nostri corpi rimarrebbero brandelli e nessuno saprebbe niente. Allora io dico subito perché ci può stare sempre qualcuno che fraintende questo non significa nulla giustificare una guerra che è una guerra in violazione del diritto internazionale, è da condannare, però noi per poter arrivare alla pace ed evitare che altre guerre possano accadere, come hai detto tu, noi dobbiamo analizzare, cioè dobbiamo analizzare che cosa accade nel cuore dell'Europa, dobbiamo analizzare che cosa è accaduto dal 2014 con 15.000 morti nel Donbass, Dobbiamo analizzare che non possiamo accettare che milizie neofasciste che si facevano fotografare con la bandiera con la Nato, adesso tutti quanti dicono ma non sono più neofasciste, sono legali. Certo, certo, anche il nazismo era legale. Il nazismo si faceva con le, le, le leggi firmate dai parlamenti, con le leggi promulgate dai capi di Stato, con i ministri della giustizia, c'era il tribunale della razza, cioè i magistrati invece di cioè, magistrati, cioè era tutto con la legalità formale, attenzione allora anzi io trovo oltremodo grave che siano state legalizzate allora noi dobbiamo tutto questo capire quale può essere, io mi sono chiesto dall'inizio e su questo dobbiamo lavorare molto nei prossimi giorni, c'è una via d'uscita certo che c'è nel momento in cui, è inutile che oggi raccontano che non stava sul tappeto l'ingresso dell'Ucraina dell nella Nato, perché lo sapevano tutti che era quello il tema come tutti sanno che l'Ucraina già da anni veniva armata, come è gravissimo che oggi in modo provocatorio si dica che Finlandia e Svezia possono entrare nella Nato. Io vorrei che il mio paese oggi battesse un colpo, siccome c'è il principio di unanimità nella Nato, io vorrei che il nostro paese recuperasse quell'autonomia diplomatica che significa non tradire un'alleanza strategica con gli americani, ma significa dire qua siamo in Europa, qua c'è il Mediterraneo, qua il destino lo dobbiamo costruire noi, noi aiutiamo gli ucraini, ma come li vogliamo aiutare per evitare, come dicevi anche tu, che ci possano stare ulteriori morti, inviando più armi? No. E allora un primo segnale, non ci sta allargamento della Nato, voti contrari, voti contrari. 
e l'Europa deve riacquistare anche nei confronti dei, degli amici, perché se no non sei amico, sei subalterno. Sei, sei, sei subalterno. Noi perché dobbiamo essere subalterni ad altri? Allora capire che l'Ucraina dovrebbe diventare, secondo me, un paese in cui si costruisce la corsa al disarmo, in cui, secondo me, è giusto che ci possa essere l'ingresso nell'Unione Europea, come possono chiederlo di farlo tutti gli Stati, altra cosa è la Nato, che è un'organizzazione diversa, che è di tipo militare, e nessuno può sfuggire che se arrivi ai confini della Russia e la circondi un paese storicamente come la Russia, che già considera la Crimea, tutta una serie di paesi storicamente, no, non voglio aprire quel tema storico, ma che c'è, allora io credo che quello è il vero passaggio. Con l'autonomia e l'autodeterminazione delle comunità in cui ci sono presenze forti dei russi, allora anche nel nostro paese ci sono, regio, ci sono regioni, ci sono luoghi in cui c'è un'autonomia molto spinta, ma non solo in Italia, pensiamo alla Spagna, pensiamo alle esperienze dell'Irlanda, pensiamo a tante dove ci sono... Ma noi ci siamo, almeno io mi sono sempre impegnato no? per l'autodeterminazione del popolo curdo, per il tema della Palestina, quindi noi dobbiamo dare forza a tutto questo e quindi capire esattamente quello che sta accadendo. Poi il tema, e ti ridò la parola, propaganda e opinioni dissensibili. Io, che veramente sono molto attento quando sento opinioni diverse, io devo dire la verità, quelli che la pensano come noi non hanno mai attaccato o offeso chi la pensa diversamente da noi. Io devo dire la verità, in tutti i dibattiti, invece c'è proprio un'aggressività nei confronti, soprattutto all'inizio, adesso un po' meno, ma soprattutto all'inizio, nei confronti di, delle, delle posizioni che noi abbiamo espresso. E l'altro aspetto, e voglio dire, è la propaganda. La propaganda la sta facendo sicuramente Putin, ma la propaganda la sta facendo sicuramente Zelensky, la propaganda purtroppo la si sta facendo anche in Italia, la propaganda la si fa negli Stati Uniti, la propaganda la sta facendo la Nato. Allora oggi credo che il compito di noi occidentali deve essere quello di unire chi vuole un'Europa per la pace, metterci in maniera forte insieme e provare a far avanzare una proposta di diplomazia, di mediazione, di compromesso, non al ribasso, ma anzi giocare al rialzo, cioè provare ad approfittare di questa tragedia non per ritornare alla guerra fredda, all'odio, ai missili nucleari ancora di più puntati con, gli uni contro gli altri, ma fare un grande sforzo e rivedere proprio i concetti di sovranità, di confine, di guerra, di eserciti. E qualcuno può dire, ma sei un sognatore? Può essere. Ma a noi ci tocca essere visionari, sognatori e forse realisti, perché se incominciamo ad avere una visione comune in tanti e sognatori in tanti, magari questo possono diventare atti amministrativi, possono diventare leggi, come il nazismo è stato fatto con legge, perché non costruire un mondo più di fratellanza e pace con le leggi? È un nuovo ordine mondiale, non fatto sul più forte nei confronti del più debole, non che ci deve essere sempre un padrone, è un servo, altrimenti la pace non l'avremo mai se ci saranno sempre miliardi di persone che non hanno acqua e non hanno cibo rispetto a pochi che hanno tantissimo. E chiudo dicendo che quanti anche si stanno arricchendo in questi tempi, tutti i signori della guerra si stanno arricchendo e quindi c'è un pezzo, come con la pandemia, un pezzo di mondo si è arricchito, anche con la guerra un pezzo di mondo si sta arricchendo. Ti ridò la parola Nicolai, così fai l'intervento conclusivo e fai una riflessione quello che ritieni e poi ci, io saluto i nostri amici ricordando che questa chiacchierata sarà su YouTube e la faremo circolare in modo che chi vuole condividere con noi lo può fare Luigi è bello ascoltare eh, le tue parole perché mh, è veramente sono parole che ci danno conforto e speranza perché solo sapendo che ci sono persone che pensano così in me c'è la speranza che noi abbiamo e meritiamo un futuro migliore quello diverso dalla guerra dagli stermini da soprusi perché verso, verso il basso c'è sempre tempo di cadere non è, non è complicato uh, insomma, scadere e trasformarsi nelle bestie è molto più difficile salire verso la luce eh, ripulire le coscienze 
magari mh, anche uh, in qualche modo uh, ammettere le proprie colpe ammettere le proprie colpe e perdonare chiedere perdono e perdonare Insomma, sono tutti, tutti i valori che in qualche modo ci sono già ci ha insegnati già Gesù Cristo se, se li applicheremmo io penso che tu hai cominciato da, da un momento molto importante quando c'è stata questa uh, follia collettiva io non, lo, io, io non lo potrei chiamare in nessun altro modo se non follia collettiva Um, di questa uh, russofobia è una parola che non mi piace russofobia, fobia in generale fobia della cultura quando io ho saputo che uh, a Bicocca dove io tra l'altro ho tenuto i corsi uh, un nostro Paolo Nori <ride> Paolo Nori è, è un, per me è uno dei più grandi esperti di Dostoevsky che abbiamo in Italia ha scritto dei libri meravigliosi, i suoi corsi sono bellissimi e la cultura da sempre è un ponte tra gli esseri umani, nazionalità diverse, mondi diversi, cultura è quello che ci aiuta a scoprire l'umano in qualcun altro, capire che anche in altri paesi dove magari vivono le persone dei quali noi sappiamo poco, in grandi linee sono simili a noi. Io mi ricordo bellissimi momenti quando io ho viaggiato in Africa e in un paese africano eh, ho avuto una discussione con un ragazzo locale su Chekhov. Io, russo, ho discusso con un africano che leggeva Chekhov. Questa è la grandezza della cultura. A me, tra me e questo essere umano, in due secondi si è creato un rapporto che era intimo a livello di, di, di anime, perché abbiamo letto, abbiamo sentito, abbiamo provato gli stessi sentimenti leggendo la stessa letteratura. E questo è il potere della letteratura. Letteratura unisce le persone. Poi, tra l'Occidente e Russia, e in particolare tra Italia e Russia, per questo io, io da italiano che sono oggi, eh, da una parte mi fa molto male di sentire certe cose, certe propagande, dall'altra parte sono felice quando sento ragionamenti di persone come te, perché vedo e capisco che in effetti tra Russia e Italia c'è un... Un, uh, un legame particolare c'è cioè un cordone di umbilicale perché noi russi siamo la proiezione italiana cioè noi in Russia studiamo a scuola quando finiscono eh, le medie nell'ultimo anno delle medie noi studiamo dieci grandi italiani costruttori della Russia e ci sono tutti ci sono tutti i grandi italiani che hanno costruito la Russia noi spesso parliamo di Cremlino, anche oggi nelle, nelle notizie, nei, nei, nei nostri giornalisti spesso dicono Cremlino ha fatto, Cremlino ha deciso, eh, ma Cremlino è stato costruito da italiani, Cremlino fisicamente, Cremlino. la prima torre del Cremlino è stata creata, è, è progettata e costruita da un italiano, che tra l'altro, eh, a parte che era un arch architetto un amatoriale, ma eh, era un emissario di Papa, un diplomatico. E la prima moneta è stata coniata in Russia con aiuto degli italiani e così via. Poi, senza parlare delle città, a San Pietroburgo è tutta italiana. A San Pietroburgo cioè, il, il più grande pro, pro, eh, architetto era Rastrelli e, e vedi bellezze che ha fatto. E noi russi amiamo San Pietroburgo per questo e noi ci riconosciamo in questo riflesso dell'anima italiana. Per questo va il legame tra Russia, ma senza parlare dell'arte, perché se io adesso comincio a parlare 
dell'arte, eh, della pittura, della scultura, ma non ne usciamo più. La Russia è un riflesso dell'Italia. La Russia classica, la nostra classi, accademia delle arti imperiale russa è totalmente copiata dalle accademie italiane. C'è cioè, un modo, il sistema, il, il modo di, di, di insegnare, eh, tutto è copiato dall'Italia. E Gogol, che era tra l'altro ucraino di, di, di etnia, eh, quando, quando era in, in vita lui, comunque eh, tra Ucraina e Russia non c'era una grande distensione. Ucraina era una, una, una provincia dell'impero, dell quindi lui stesso si definiva un scrittore russo. Gogol scriveva stando in piedi a Roma, nel suo appartamento, poco oh, lontano dalla fontana dove lui prendeva l'acqua, perché non, non stando bene di salute si curava con l'acqua eh, che arrivava dalle fontane dei locali ha scritto le sue cose più belle influenzato dalla bellezza della città eterna che è la capitale italiana e, e questa cosa si riflette nella sua letteratura cioè, è, è inutile negare che l'Italia e la Russia ehm, sono paesi legatissimi a livello culturale e quindi quando io ho sentito um, di queste decisioni poco felici che sono state prese eh, all'Università di Bicocca, poi anche lì c'è stata una cosa stranissima. Prima hanno evitato il corso di Paolo, poi dopo quando c'è stato un, eh, un, insomma, un, un crescente di, eh, di, di sensi da parte degli intellettuali, ci sono anche io che ho scritto una lettera, eh, loro hanno detto sì va bene facciamo corso ma inseriamo all'interno anche un autore ucraino insomma si è capito che c'è una c'è una tale eh, influenza della politica nel mondo della cultura che la cultura eh, rischia di essere mangiata viva da, questa, da questo virus politico poi senza parlare di, di, di quei, ehm, degli artisti russi eh, ai quali hanno impedito di partecipare a, alla Biennale, eh, questo ovviamente è triste, questo è triste, perché l'arte e la cultura sono i ponti. E noi tra l'altro non dobbiamo costruire nuovi, ci sono già, basta rispolverarli. I ponti ce ne sono già e, e anche tantissimi tra Italia e la Russia. E, e qui io sono totalmente d'accordo con te quando tu dici che in Europa l'Italia in questo momento dovrebbe avere un ruolo importante e particolare. Io sono d'accordo con te e io anche posso spiegare e motivare questa mia opinione. Io penso veramente che Italia a livello geostrategico è l'ombelico se non del mondo, ma sicuramente del mondo occidentale. Perché? Perché noi siamo il Mediterraneo. E un paese come Italia, dalla sua, eh, proprio da come è composto, dalla sua eh, posizione geografica, dalla sua composizione... Eh, lasciami dire etnica da moltitudine di eh, popoli dei quali è fatta Italia ma anche, ma anche della nostra visione della nostra eh, visione storica l'Italia insieme alla Grecia è la culla della civiltà occidentale cioè, noi quando camminiamo per strada io ho degli amici che arrivano dalla Russia e quando io li, li chiedo, ma dove, in quale musei si, siete andati? Magari dopo una settimana. Allora dico, Nicola, noi non, ancora siamo andati in nessun museo, noi siamo semplicemente camminiamo per le strade. Quando, fi, quando, fini, quando fi, finiremo a camminare per le strade, quando vedremo tutto quello che c'è fuori, noi sicuramente andremo dentro. Però è talmente bello fuori che è meglio di qualsiasi museo. E questo è il potere dell'Italia. 
l'Italia è un paese di un, di un patrimonio, c'è un patrimonio di cultura che solo con l'influenza di questo patrimonio noi possiamo portare i messaggi del mondo e sono sicuramente messaggi di pace perché con la cultura non si può portare messaggi di, di guerra I messaggi di guerra portano le società che si sono sviluppate su, eh, sulla corruzione sulla speculazione, sulla schiavitù eh, e noi dovremmo secondo me prendere questa, eh, questa strada di eh, rivincita culturale europea e mondiale perché solo attraverso la cultura si costruisce la pace, si costruisce quello che tu definisci. Guarda, quando tu parli di questa cosa, io, eh, tu hai il potere di, eh, di disegnare un'immagine che io eh, con, con mio ehm, senso da scrittore riesco subito a vederlo. <ride> io, quando tu parli di fratellanza tra i popoli, io la vedo e per me non, è, non sono le parole. Io sono sicuro che così sarà, così sarà però bisogna impegnarsi e noi italiani dobbiamo farlo perché dall'Italia deve partire questa, eh, questa scintilla e um, io credo che um, nel, nel, nella situazione attuale non è, non è facile applicare tutto ciò ma sono sicuro che eh, a lungo andare se non mollare questa via secondo me la, la cultura vince per un semplice motivo io non credo nel bene e nel male io credo nell'amore e nell'odio e nel, nella paura perdone l'amore e la paura e la paura è un elemento molto potente però non riesce a durare per sempre l'amore è eterno come ci insegna anche Dante l'amore che muove il sole e altre stelle e e la paura passerà qua sta già cominciando a passare allora Putin il 9 maggio ha fatto un discorso tutti avevano paura che sarà un discorso belligerante invece in realtà si è capito che ha lasciato delle porte aperte che ha quasi chiesto aiuto all'Europa insomma noi siamo tutti più tranquilli più sereni dopo il suo discorso e sembra che sta cambiando il vento e anche tutti quelli con cui io e te ci siamo scontrati un po' a toni alti, io ieri ho, ho parlato e anche stamattina ho parlato con stesse persone e te lo giuro Luigi, mi, sembra, mi, mi sono sembrati molto più pacati. <ride> Quindi io spero che l'amore alla fine vincerà su, su questa, in questa battaglia e grazie, grazie alle persone come te, grazie a tutti quelli che credono in pace, nella pace, grazie a tutti quelli che vogliono vedere un mondo fatto di fratelli e sorelle non di sudditi e di padroni ma grazie un, mi piace molto questo fatto che senza averlo nemmeno programmato alla fine questa, questo discorso questa chiacchierata, questo confronto ha avuto la cultura al centro perché poi la cultura è l'arma su tutte le forme di violenza no? Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a proposito di mafia dicevano che con la rivoluzione culturale quindi con la non violenza si, si potevano sconfiggere le mafie. Eh, ieri appunto la lotta, il ricordo di Peppino Impastato che aveva la violenza nella famiglia e lui ha avuto la capacità con i cento passi pur finendo la vita a 30 anni di far fare poi milioni di passi alle future generazioni. E oggi qui stiamo dicendo che con la cultura si costruiscono ponti di pace, con i missili, con le armi, con i carri armati, produrremo rancore, odio, ecco perché noi dobbiamo fare una politica per, come quando io dico io sono per la causa palestinese, non sono contro gli israeliani, sono perché ci possono stare due comunità che vivono insieme, noi quella è la, è la sfida del pacifista, della fratellanza, dell'umanesimo, dell'amore, che poi è il sentimento più semplice e più difficile. Perché qualcuno dice, ma è così semplice amare? Non è vero. Amare significa perdonare, 
Amare significa dare una mano a una persona che sta in difficoltà. Amare significa rinunciare a delle cose care, personali, per impegnarsi per il bene comune. Amare significa anche sacrificio, significa sofferenza, poi anche gioia e tenerezza e bellezza. E oggi, secondo me, grazie a te abbiamo scritto una parola di cultura che è quella poi più importante. E così voglio concludere nel ricordare anche un attimo, brevemente, come ho cercato nel mio piccolo da sindaco in questi dieci anni di costruire Napoli come città di pace e l'ho fatto molto col popolo ucraino che è una delle principali comunità della mia città l'ho fatto con la comunità russa l'ho fatto quando mettemmo una lapide nel cuore di Napoli insieme all'ambasciatore russo per ricordare a proposito di pace e diplomazia che le relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Russia sono precedenti tra l'Italia e tra Napoli e la Russia sono precedenti all'unità d'Italia cioè pensa alle città e le comunità che potere hanno rispetto ai governi quindi quanto i popoli possono scrivere la storia. Diceva Francesco De Gregori in una bella canzone, dice Francesco De Gregori in una bella canzone, la storia siamo noi, i popoli, e questa è la forza del pacifismo, della cultura, dell'amore, cioè la consapevolezza di un popolo di scrivere la storia, delle città, e che io vorrei più protagonismo delle comunità, delle città, questo dobbiamo fare nei prossimi giorni. Io ho cercato di dimostrarlo sempre che che come sindaco di Napoli volevo costruire ponti di pace. Quando il governo italiano mi denunciava perché non chiudevo i porti, non chiudevo il porto di Napoli, alle ONG che salvavano le vite umane perché ubbidivo alla Costituzione, mi dicevano che violavo la legge perché la legge italiana diceva che i porti erano chiusi. Il mare non è mai chiuso, il mare è aperto, non lo chiudi un porto, vai contro la legge del mare oltre che alle leggi universale. Ecco, questa è la forza del diritto, la forza della cultura, la forza dell'amore, la forza dei singoli, ma soprattutto la forza dei popoli. E credo che se oggi anche alcuni di quelli che ci volevano mettere nell'angolo, additandoci come filo putiniani e volendo modificare il nostro pensiero, oggi dicono più o meno quello che diciamo noi, se stiamo arrivando a questo, con umiltà ce lo possiamo dire, almeno qui, non stiamo in un grosso canale di comunicazione, è un po' anche merito di chi non ha piegato la testa, di chi non si è girato dall'altra parte, di chi anche rispettando le opinioni altrui è andato in direzione ostinata e contraria. Continuiamo così, Nicolai, speriamo di vederci presto, credo che faremo tante cose insieme. Perché c'è Grazie una... Luigi, per me sarà un piacere. La cultura e quindi sarà bello confrontarci, e poi quella, quella fotografia che hai dato, dell'incontro in Africa con Chekhov, eh, voglio dire, è quella, è là la strada, nel, nel, nei, nei libri, nella poesia, nella musica, nella cultura, nella pace, nell'umanesimo, e sono convinto che con questo linguaggio toccheremo il cuore dei potenti della terra, perché poi il potente è quello che sa essere eh, sensibile nei confronti dei fragili, è come il bullo. Quindi noi dobbiamo toccare il cuore di queste persone e farle sentire anche a loro umane e sono convinto che questo giorno arriverà e se arriverà prima arriverà perché noi non staremo a guardare, non staremo con le mani in tasca ma le metteremo in movimento per i nostri fratelli e le nostre sorelle che stanno soffrendo. Grazie Nicolai, chi vuole vedere questa... Grazie, grazie, grazie. mille Luigi. Grazie del tuo tempo. È un piacere e un onore. Spero Ci presto. Vediamo. Ci vediamo presto sicuramente, magari organizziamo qualcosa in presenza con dei, da qualche parte, così cerchiamo. Molto volentieri, guarda, per te verrei a Napoli o dove, dove mi dici. Ah, vediamo, organizziamo qualcosa, pensiamoci, poi ci scriviamo e la organizziamo da qualche parte. Perfetto, allora, grazie. Grazie a te. Buona serata, grazie. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao.